Watts. Muchas gracias, Pastor Watts. Well, good morning. Hello, everyone online and everyone here. It's good to see everyone. Un feliz sábado a todos en línea, a todos los que están presentes aquí. Some of you we haven't seen in a while. Algunos no los hemos visto en algún tiempo. We're always happy to see you guys when you come, you know that, right? Felices de verlos siempre que vienen. Our hearts are with you, our prayers are with you. Nuestro corazón está con ustedes, nuestra oración. Brother Floyd, I see you over there as well. Yo lo veo a usted, hermano Floyd. It's good to see you, Brother Joe. I see Justo you guys Justo. as well. How are you? Shabbat shalom. Y para ustedes que nos acompañan, Michelle, Chris, el Apostle, Joe. Today is a good day to learn. Y nuestra hermana Ismelda, hoy es un día de eh, ejercicio, de aprendizaje. Kafar. Kafar. Uh, who, who can probably guess what that means? ¿Y quién puede adivinar la, el significado del kafar? Kafar. Kafar. <laughs> oh, it's a noun. I'll tell you what it is. It's atonement. Atonement. At one men. Es una palabra compuesta en uno. I know when we talk about nouns. Sé que cuando hablamos nosotros de nouns. People say, well, who cares? Because we don't know what an adjective is, a pronoun, Pro or a noun. Pronombre es otra cosa. Pronombre o es un nombre. Nombre o pronombre. So, the Hebrew word, kafar. La palabra kafar. Means to cover over. Significa cubrir. But often translated as at one man. Y a veces es traducida en la palabra como en uno. The word atonement. La palabra is an abstract word. Es una palabra abstracta. Sorry. You know, the language and all these words, I have to slow down for Brother Samuel to translate. Usamos, tenemos que de, demorar un poquito para la traducción. In order to understand the true meaning of a word, para we, entender el significado de la palabra, we must look to the concrete meaning. Tenemos que buscar el mensaje concreto. If an offense has been made, si hay una ofensa, the one that is offended el que ha sido ofendido, can act as though the offense is covered puede actuar como que si la ofensa ha sido cubierta, or unseen we express the word through forgiveness nosotros expresamos esta palabra por el perdón Far, atonement, mm. and an outward action, it covers errors. En una acción externa cubre errores. Kafar in Judaism is the process of causing a transgression to be forgiven or pardoned. En el judaísmo es el proceso de remediar una transgresión, un perdón. So it's a process. Un proceso. Synonyms or like words tell me when uh, we find one that you like or one of your fancy would be Sinónimos o alguna palabra que nos gusta podrían ser Absolution Absolución Propitiation Propiciación Acquittal O dejar Libre Rescue Rescate Reparation Reparación Salvation. Salvación. Delivery. Entrega. Vindication. Reivindicación. Retrieval. Retractación. Saving. Salvar. Self-government. Gobierno. Autogobierno. Like Autogobierno. Auto Home rule. Autonomía. All right. A lot of propio. synonyms in there. So synonyms. when you hear a word you don't understand, there's probably a word like it. In religious context, in contexto religioso, reparation for sin, reparación de pecado, the reconciliation of God, la reconciliación de Dios, in humankind, en el ser humano, through sacrificial, a través de un sacrificio, death, a través de una muerte. 
of Jesus Christ. La muerte de Jesucristo. Humankind, words that stick out, you know, I'm really big on words, or sacrificial. Y las palabras que son más pronunciadas, más relevantes, es sacrificio. Humankind. Ser humano. Death. You're going to need your Bibles today. Eh, esta mañana vamos a necesitar nuestras Biblias en mano. As always. Como siempre. But some of these scriptures and texts and words are written on your hearts as well. Pero algunas de estas escrituras, estos textos, versículos están escritos en sus corazones. The first one is John 3:16. El primero es Juan 3:16. You guys need your Bible for that, or? Necesitan sus Biblias para esto. O ya lo tienen. John 3:16. What does what does it say there? Juan 3:16. ¿Qué nos dice? For what? Wait, wait, wait. We'll start all at once. Vamos a comenzar todos al mismo tiempo. <laughs> at one minute. Ready? For God loved the world and gave his only begotten Son that believe it in her lasting life. A gift of God. Un don de Dios. But who is God? Pero quién es Dios? You would have to go to the scriptures. Tendríamos que buscar en las escrituras to find a clear definition. Para encontrar una definición clara. As far as our words can comprehend or understand the things of God. Con palabras que podamos entender y comprender acerca de la, de la definición de Dios. In 1 John 4, 8. En Juan 4, 8. Primera de Juan 4, 8. It says, and I'll give you give you a second. But he that loveth not knoweth not God. For God is love. No dice así. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. One word. Una palabra. Love. Amor. Sums it up. Amor que lo resume. But if you drop down, stay there, and go down to verse 18. Pero si vamos al versículo 18, gives you a little bit more. Vamos a entender un poquito más. It says, there is no fear in love. Y nos dice, no existe miedo en el amor. But perfect love casts out fear. Porque el amor perfecto. Because fear has torment. Echa fuera el amor, el temor. Porque el temor lleva castigo. Torture. Pain. Pain. Dolor. It's a spirit. Es un espíritu, right? The Lord has not given us a spirit of fear. El Señor no nos ha dado un espíritu de miedo, de contienda, sino. And down in 19, Amor. it says, we love him. Yes. Yes, yes. yes. Nos dice, Le amamos. Sí, sí, claro. But why? Pero por qué? Because what? Por qué? Because he first loved us. Porque nos amó primero. How can you show something you've never seen, received, or been a part of? ¿Cómo puedes mostrar algo que nunca recibiste, nunca pudiste entender y nunca fuiste parte de ello? You, you heard Brother Ellis give a testimony about love. Escuchamos a nuestro hermano Antonio Ellis dar un testimonio de amor. I didn't tell him I was going to use it, but we're going to use that. No le dije que íbamos a usar ese testimonio, pero lo vamos a usar. And how he would look at other families and the children. Y como él contempla otras familias y los niños en otras familias. And see how happy they were. Y mira cuán feliz son. How much love. Cuánto amor hay en ellos. The parents gave the kids. Cuánto amor dan los padres a los hijos. That he didn't receive. El amor que él no recibió. Hmm? How hard is it to give something? Y qué difícil es dar algo. You don't know. Algo que no comprendes. So he first loved us. Así que primero nos amó a nosotros. You go to John 4. Vas a Juan 4. Verse 15. Versículo 15. And it says, if you love me. <laughs> two letters. Dice, si me amas. Big word. Guarda mis mandamientos. If, si, you love me, 
What are you going to do? Keep my commandments. Si es que me amas, vas a guardar mis mandamientos. Drop down to John 15. Vamos a Juan 15. Verse 13. 15, 13. And it says, Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. What? No hay amor más grande que el hombre ponga su vida por sus amigos. Hold up. Espera, espera, espera. You want me to jump in front of a bullet for you? ¿Quieres que yo me pare en frente de una bala por ti? Is that what it means? ¿Eso es lo que significa? Hmm? No. Quizás. No. It means give up. Significa renuncia, darte por vencido. And you say, man, what are you talking all this positive stuff? Now you're telling us to give up. Y dices, ah, estás hablando tan positivo y hasta aquí. Ahora nos dices renuncia. Tira la toalla. My words. No, son mis palabras. For God so loved Porque the world. Manera, amó Dios al mundo. He gave something. Que dio algo. Huh? You get what? You okay? His son. Does that have value in it? Tiene valor este hijo, esta <laughs> I'm asking believers, does it have value in it? Ustedes, creyentes, ¿tiene valor? God thought so. Dios lo creo. Right? You see, the wages of sin is death. Porque la paga del pecado es la muerte. And someone had to pay the price. Y alguien tenía que pagar el precio. To bring humanity back in communion. Para regresar y restaurar a esta humanidad caída en comunión con Dios. Blood must be spilled. Sangre debe ser derramada. So you have to give up. Así que tienes que tirar la toalla, renunciar. On what your plans were. En lo que eran tus planes. Your life. Lo que era tu vida. The things you wanted to accomplish. Las cosas que tú querías lograr. Or goals. O tus metas. Does that mean give up on everything? Significa no. entonces renunciar y tirar la toalla a todo? No. This is speaking more about accolades. Esto, esto se refiere más a tus logros, tus metas. In Genesis, we see this in the form of the word renown. Y en Génesis encontramos esto como la palabra reconocimiento. To be renowned. De ser reconocido. To hear your story. De escuchar tu historia. Your name, your accomplishments. Tus logros. Over. Tus hazañas. And over. Una and over. Y otra vez. But here we find the opposite. Pero aquí encontramos lo opuesto. To give it all up. De renunciar, entregarlo todo. Can I practice? Puedo practicar. All to Jesus I surrender. Lo rindo todo. Todo hmm. rindo a Él. Where we get that from? Como dice el canto. Ah, ¿de dónde se habla eso? Con todas your... las palabras para escribir este himno, sir. But for your fellow brother or sister, Pero para tu hermano, hermano, those who aren't in church, los que están en la iglesia, friends, acquaintances, conocidos, amigos, people you may not even know, personas que tal vez no conocen, greater love hath no man than this. No hay amor más grande que este. So the greatest story ever told was about Jesus, the Son of God. Coming to earth in the likeness of man's sinful flesh. Así que la historia más grande que ha sido dada a la humanidad es de Jesús. Bajando de los cielos y poniéndose en nuestra humanidad, nuestra carne. To die the death, the penalty of sin. Para morir la muerte, en la, la paga del pecado. The transgression of the law. La transgresión de la ley. To give up his life. Entregar su vida. For a fallen race. Para una raza caída. The human race. Is the only race that God sees. La raza humana es la única raza que Dios mira. Humanity. Es humanidad. And was raised again the third day. And prior to his ascension. Leaving us still here on earth with a job to do. Y resucitó el tercer día y nos dejó una comisión, un trabajo que hacer aquí en este mundo. 
guess this is a good time for a verse. Let's go to Romans 10. Y supongo que es buen momento para un versículo. Vámonos a Romanos 10. And hear what thus saith the Lord. Y vamos a ver lo que dice el Señor. Romans 10, chapter 15. Romanos 10, 15. Oh, wait for the shuffle. Okay. In 10 it says, in verse 15, And how shall they preach except they be sent? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? As it is written, Como está escrito, How beautiful are the feet ¿cuán hermosos son los pies of them that preach the gospel de los que anuncian la paz, of war. De la guerra. Is that what it says? Anuncian la guerra. Aquí dice eso. No. No. No Sung Tzu here, huh? No, no, no. Ningún Sung Tzu aquí. This isn't the art of war. Esto no es el arte de la guerra. This is the art of peace. Este es el arte de la paz. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring tidings of good things. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. But why? ¿Por qué? You ever ask those questions? They should be asked sometimes. Why? No hiciste esas preguntas, ¿por qué? Well, in John 17, 3, en Juan 17, 3, he gives the answer. Nos da la respuesta. Why do I give a lot of Bible verses? Because it's important. ¿Por qué es que doy tantos textos? Porque es interesante, es importante. About me? No es mi historia. It's about God. Es la historia de Dios. In the times of COVID and the things that we have going on. En los tiempos del COVID y el momento en que vivimos. Uh, a lot of people are spending time alone. Muchas personas están compartiendo tiempo en or soledad. At home. En casa. And aren't able to gather in churches. No pueden reunirse en iglesias. Or may not even know where to go in the Bible to find such truths. O quizás no conocen la Biblia como para ojear y buscar y encontrar. So I give you a lot of verses. Entonces les entrego bastantes versículos. So in, in your own study time you can go back and study. Para que puedan buscar en esa Biblia y en sus tiempos de estudio. In John 17, 3 it says, And this is eternal life, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. And in verse 4 it says, I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gave me to do. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Our example. Nuestro ejemplo. Our mission. Nuestra misión. Our task. Nuestra obra. Even Jesus had a job to do. Jesús también tuvo tarea. It wasn't to judge. No fue juzgar. No, you remember no. when they would try to get him to judge and do things like that? Come so outside of his job. Or how, how do they say it in the streets? He came out of his lane. <laughs> But we have a lane to be in. Pero tenemos un carril en que debemos estar. And Jesus stayed in his lane. He was a perfect example of what we are to do. Y Jesucristo es el perfecto ejemplo de lo que debemos hacer. And in case I haven't hinted at it enough, we'll go to 2 Timothy 4, verse 2. Y si no he dado suficiente énfasis, vamos a ir a 2 Timoteo 4, 2. In 2 Timothy 4, verse 2. It says, preach the word. Hmm? Nos dice, predíquese la palabra. Preach the word. Predíquese la palabra. Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort. Predíquese la palabra a tiempo y fuera de tiempo. With all long suffering and doctrine. Redalguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Will it be easy? Será fácil. It said long suffering. Dice aquí, eh, <laughs> con toda paciencia y doctrina. En inglés dice paciencia, sufrimiento largo. Big on words. Muchas palabras. 
Reprove. Mm. Rebuke. En esto de reprender, redarguir. Who likes to hear that? ¿Y a quién le gusta escuchar reprensiones? Will it be easy? Será fácil. To go back. Para regresar. To go back into the world you came out of and testify of me, says the Lord. Para volver al mundo de donde saliste y testificarme a mí. The Dice woman. At, oops, sorry. Sorry. The woman at the well. La mujer eh, junto al pozo. The demoniac. El endemoniado. You know, when I first read that story of the demoniac, <laughs> Cuando leí la historia del endemoniado, in Mark chapter 4, I was like, yep. I told David I was going to borrow that, right? <laughs> yep. Yep. <laughs> you know, let me in the boat. Sí, sí, por favor, déjame subir en esa barca. If God had done something for you, si Dios hubiera hecho algo por ti, like he had done for him. como hizo algo por él, What's the first thing you're gonna want to do? ¿qué es lo primero que desearías en tu corazón? I'm getting in the boat. Yo quiero subirme en esa barca. Right? Sí. This guy came along and helped me out and changed me. I can go back to my family and go back to life. Es que me ayudó. Me ayudó. Puedo regresar a mi vida. Me ayudó. Puedo, quiero subir. Quiero ir con él. I'm in the boat. Estoy en el barco. Right? Sí. I, am I the only one that thought that when they first read it? Soy el único que pensó en eso. <laughs> it seemed like the right thing to do. Pareció lo, lo correcto que tenía que haber hecho. But what did Jesus say? Pero qué dice el Señor? As I kept reading, he said, "Go." Me dijo, "Ve." Mm -hmm. Go and tell people what the Lord has done for you. Así como le dijo el endemoniado, ve y dile, cuéntale a la gente lo que Dios ha hecho por ti. You guys know what I'm talking about, right? Because we all come from something, somewhere. And now you get to go back. You would much rather probably just keep walking <laughs> rather than go back. <laughs> you have an example of that too in Mark chapter 5. The woman with the issue of blood. There are no secret healings. No existen sanidades secretas. No. No. You have to stand up and tell what the Lord has done for you. Tienes que pararte y decirle al mundo lo que Dios ha hecho por ti. Andrew and John went after the after their first encounter with Jesus. Andrés y Juan fueron a su eh, primer encuentro con Jesús. Went to go get their brothers. Fueron a llamar a sus hermanos. Right? Sí. And then what about Philip? Y Felipe. Philip find it in Nathaniel. Felipe fue por Natanael. Right? What about the ten lepers? Y los diez leprosos. The seventy disciples. Los setenta discípulos. The twelve disciples. Los doce discípulos. Let's go to Mark chapter 3. Vamos a ir a Marcos 3. Yeah. And go down to verse 13 through 15. Marcos 3, 13 al 15. And he goeth up into a mountain, and calleth unto him whom he would, and they came unto him. And he ordained twelve that they should be with him, and that he might send them forth to preach, and to have power to heal sickness and to cast out devils. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sacar, sanar enfermedades y para echar fuera demonios. And in Matthew 26, y en Mateo 26, verse 73, 73, you can start to see why we go back. Podemos ver por qué regresamos. 
Verse 73. And after a while came unto him they that stood by and said to Peter, Surely thou art one of them, for thy speech berateth thee. Poco, poco, poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. So, are people watching you? Las personas te ven. How can they tell a change has happened within you? ¿Cómo pueden darse cuenta que un cambio ha sucedido en tu vida? Why do you speak? La manera de hablar. Hmm? The things you do. Simple no. things like that. Las cosas que haces. We'll go over to Mark. Chapter 8. Y ahora vamos a Marcos 8. And in there, verse 35. Versículo 35. Yeah. Okay. For whosoever will save his life shall lose it. But whosoever shall lose his life for my sake and the gospels, the same shall save it. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. For what shall it profit a man or a woman if he or she shall gain the whole world and lose their own soul? Porque qué aprovechará el, al hombre si ganare todo el mundo y, su, y perdiere su alma? Or what shall a man or a woman give in exchange? For their soul. O qué recompensa dará el hombre o mujer por su alma? Whosoever, therefore, shall be ashamed of me and my words, and this adulterous and sinful generation of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. Porque el que se avergonzare de mí y de sus mis palabras en esa generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. So we have a job to do. Tenemos una gran obra. Pero cuando debes regresar a ese mundo donde saliste, it can seem kind of tough. parece difícil. Because there's a testimony there. Porque existe un testimonio ahí. An inward change, an outward change. Un cambio interno, un cambio externo. That comes when you've had a direct connection with the Father of Lights. Un cambio que viene cuando has tenido una conexión directa con el Padre de la Luz. You spoke of a change within you. Hablaste de un cambio de, dentro de ti. But can he have that change if the Lord hasn't touched his heart? Pero puede haber un cambio si el Señor no ha tocado el corazón. Can any of us have that? ¿Podré, ¿Podrá ser cierto de cualquiera de nosotros? Of course it could be challenging, scary. Puede ser un reto. Even fearful. Puede ser difícil. For some. Puede ser un reto difícil para muchos. But perfect love. There you go. Pero el perfecto amor echa al templo. But for others it's the joy of the gospel. Para that otros es el gozo del evangelio. That enlightens their words of commitment and change. Que ilumina su compromiso y su cambio. They can't wait to tell someone. No pueden esperar y contarle a otra persona. They don't care who it is. No les importa quién es. <laughs> right? Amen. When you have that much love, that much joy. Cuando tienes tanto amor, tanto gozo. As Andrew, John, and Philip had. Como you can't wait. To go run and tell someone else. Yeah. Juan, como Felipe, no puedes contenerte de ir y contarle a otra persona. In Acts chapter 4, in Hechos 4, verse 18, Hechos 4, 18. We have an example Nos da un ejemplo of what's the most important thing, the most important job given to us. De lo que es lo más la tarea más Acts is the book of the Holy Spirit. Hechos es el libro del Espíritu Santo. Holy Spirit moving. Espíritu right? Santo moviéndose. Moving. Moviéndose. 
And they called them and commanded them not to speak at all. Y se les llamó y se les pidió que no hablen. Nor teach in the name of Jesus. Ni que enseñen en el nombre de Jesús. Wow, right? Los intimaron. You can't even speak or teach in that name. No puedes enseñar o hablar en ese nombre. Right? They put hands on them. You guys know the story. Les pusieron las manos right. encima de ellos. Peter and John came out and they went to the temple and the guy was sitting there and he was he was lame in his feet. And he says, well, you know, rise in the name of Jesus. Pedro y Juan van al templo y estaba un hombre ahí. Le dicen, levántate en el nombre de Jesús. And I think it said the guy was, was later in life, right? So this, what, was it late 30s, 40s? Y parece Somewhere que el hombre ya estaba avanzado de edad. Así que sería sus 30, 40 What would you do if that was you? ¿Qué harías si ese fuiste tú? Good. Hubiera sido tú. Lame in your feet this whole time. And someone comes, postrado, y alguien llega ahí, lifts you up, te levanta. Huh? What would you do? ¿Qué harías tú? Right? Podrías correr, no? Right? Start using those feet, Con those legs. Esos pies, esos pies. You're excited. You're happy. Sí, estás con yeah. huh? oh, what did he say? He held on to them. Dijo, Where are you going? Where are you going? Where are you going? Huh? Right? And they said, what do you think this is? This is dicen, ¿Qué piensas que esto es? By our power, by our might? Esto es por nuestro poder. This is the same thing we've been telling you about. Es justamente lo que hemos estado hablando. And they started to teach and speak the name of Jesus. Comenzamos a hablar y enseñar el nombre de Jesús. And they came in, who was it, the chief uh, of, of, of the, the priest, the high priest, and, and some of the rulers and the chief of the temple and stuff like that. And they put their hands on him and threw him in jail. Y llegaron los sacerdotes y los eh, rabinos y les pusieron las manos encima y los echaron en la cárcel. You can't go read the story, man. It's, Tienen que leer la historia. Great stuff here. Es tremendo. So, they throw him in jail. Los llevan, los echan presos. And in 18, they figured out what they were going to do because they couldn't prove that this guy had not been healed, that a miracle had not happened. Y en el 18 pues tenían que encontrar algo que hacer porque no podían probar que un milagro no había sucedido. So the best way to deal with it was la mejor forma de lidiar con esto shut them down. fue encerrarlos, callarlos. Real power comes through the only name given by God. El poder verdadero viene por el nombre dado por Dios. To redeem. Para redimir. At one man. En uno. Far. Lemos. We're going to read another verse, 2 Corinthians. Vamos a leer segunda Corintios. 5:17. 5, 17. This might help you with the job that God has given us all. Y esto quizás nos ayude a cada uno a hacer el trabajo que Dios nos ha dado a todos. All of us. Todos. It says, therefore, if any man or woman be in Christ, he or she is a new creature. Old things have passed away. Behold, some things become new. Oh, you guys are reading. De modo que si alguno está en Cristo nuevo, entonces las cosas viejas pasaron y aquí algunas cosas son hechas nuevas. All things are become new. Todas. What does all mean? Todas. ¿Qué significa todas? All of it. Todo. Completo. If you're not who you used to be, si no eras quien er, eh, si no eres quien eras, why continue to bring the things from your past into your new life? ¿Por qué continuar trayendo las cosas de tu pasado en tu vida actual? Doesn't matter, right? No importa, no. I remember someone once telling me, I don't remember who it was, but they said, you know the reason that in the car when you drive, the rearview mirror is smaller than windshield? Alguien me dijo, ¿sabes una razón por qué el espejo trasero es más pequeño que lo que es la ventana? You know why? ¿Por qué? Because what's behind you doesn't matter as much as what's in front of you. Okay, porque lo que está detrás de ti no importa tanto como lo que está enfrente de ti. Does it make sense? Tiene sentido, ¿no? You pull up in a new 
Ferrari or Lamborghini. <laughs> and you start to put parts from a Granada on it. <laughs> you know? Does it make sense? But that's what we try to do. Eso es lo que tratamos de hacer. He's given us a job to do and we make it so hard. I'm not worthy. <laughs> no soy digno. My life, everything's so bad. Todo está mal. Is Jehovah Yaira able to start new with us? He says, I make all things new. Hago todas las cosas nuevas. In 1 Corinthians 2.9 en primera de Corintios 2, 9. It says, But as it is written, I have not seen, nor ear heard, neither entered into the heart of man or woman, the things which God has prepared for them that love him. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Do you love him? ¿Lo amas? Amen. What do we do if we love him? ¿Y qué haces si es que lo amas? Ezekiel. En Ezequiel. 36.26. Ezequiel 36.26. When we did the children's story, kids are very smart. Los niños son bastante inteligentes. Did you hear those kids? They were ready to preach. Están listos para predicar. And with these times, we never know what's coming. Deseosos. They may. Y con lo que no sabemos que nos espera, bien puede ser que lo hagan. So I appreciate all the parents and people that keep the children sharp. Así de que agradezco a todos los padres que están enseñando a estos niños. And in the Word. En, la in Ezekiel 36, 26, 36 it says a new heart also will I give you and a new spirit will I put within you and I will hold it for a minute take away the stony heart out of your flesh y quitaré de vuestra carne el corazón de piel. Kafar. Kafar. Hmm? Where you use another word? Redeem it. Tengo otra palabra, redimir. I'm going to take the stony heart out. Voy a sacar ese corazón de piedra. But if he does that, he has to do something in exchange, doesn't he? Yeah. Pero si saca el he corazón de piedra, tiene que dar un corazón mm. distinto, reemplazarlo. What was it, brother? What's he going to give us? What is? A heart of flesh. Corazón de carne. I will give you a heart of flesh. Os daré un corazón nuevo de carne. Go back to First John. Volvemos a Primera de Juan. Three sixteen. First John. First John. <laughs> yeah, the little books. <laughs> Los libros chiquitos. In First John three sixteen. En primera de Juan 3, 16, it says, hereby perceive we nos dice aquí que así es que nosotros percibimos the love of God el amor de Dios because he laid down his life for us porque dio su vida por nosotros and we ought to lay down our lives for the brethren y debemos de poner nuestras vidas por nuestros hermanos greater hath no man In John 13, verse 34, it says, A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. And by this shall all men know that ye are my disciples. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis uno a otros. Let's go to Mark 12. Y ahora vamos a Marcos 12. Verse 
verse 29 through 31. And it says, oh wait, you guys get there. Everyone's ready? All right. And Jesus answered him, the first of all commandments is, hear, O Israel, the Lord our God is one. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Y amarás el Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. And the second is likely, namely this. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yeah. Um, There is none other commandment greater than these. No hay otro mandamiento mayor que estos. You can't put it any plainer. No lo puedes reducir o simplificar más. There should be no reason for us not to know these simple truths. No debe existir una razón para que no entendamos esas verdades. I hope you kept your finger in 1 John because we're going back there. <laughs> <laughs> you get a workout. <laughs> you know, flipping, turning, reading, yes. And it says, well, let me know if you guys are there. First John 4, verse 7. Primera de Juan 4, 7. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. Amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. In Ephesians 3:17, Ephesians 3:17, it says that Christ may dwell in your hearts by faith. Que Cristo more en sus corazones por fe. That ye being rooted and grounded. Que habite Cristo, siendo ustedes arraigados y cimentados. En. In. Love. Amor. Right? Sí. You can find all kinds of stuff. Encuentran todo tipo de cosas. In this book. En este hermoso libro. And in the commandments. Y en los mandamientos. Oh, I don't want to do it. I don't have to do it. No lo quiero hacer. No. going to do it my way. Necesito hacerlo. Haré a mi manera. And you wonder why you run into problems. Y después te preguntas por qué tienes problemas. Everyone should be smiling. Todos deberíamos estar sonriendo. Right? I'm sí. broke. Yes, I am. But I'm smiling. Why? No tengo dinero. Está bien. Huh? No importa. Estoy my, sonriendo. My back. Mi, mi espalda. My back. Mi espalda. Mi espalda. My, huh? Things hurting. Cosas que duelen. I'm smiling. Pero estoy sonriendo. <laughs> why? ¿Por qué? You know the truth. Ustedes conocen la verdad. Conocemos la verdad. Hmm? And if you believe it, si lo crees, won't he perform it? No lo hará por ti. So why not smile? ¿Y por qué no sonreír? <laughs> All right. Let's keep it moving. Vamos a seguir moviendo. We're going to go to Revelation. Vamos a irnos a Apocalipsis. Five. Cinco. Let me know when you're there. I'm here an amen. And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation and has made us unto our God kings and priests and we shall reign on the earth. Y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo, 
transformación y nos has hecho para nuestros Dios, reyes, sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. How would I end it? ¿Cómo termina? Okay, let's try a concept. Vamos a probar un concepto. If God is infinite, si Dios es infinito, above all even thought, sobre todo incluyendo pensamiento, the Alpha, the Omega, el Alpha y el Omega, then He stands alone. Entonces se para solo right. en una plataforma aparte. He created things for Himself. Creó todo para sí mismo. And then created man in the image and likeness of God. Y luego creó al hombre a imagen y semejanza suya. Just so we could be with him. Solo para que pudiéramos compartir con él. What is the magnitude of that? ¿Qué es la magnitud de esto? Hmm. Alone. Who solo. likes to be alone? ¿A quién le gusta estar solo? A lot of people at home, alone. Muchas personas ahora en casa, solas. Some company. Necesitan compañía. Kafar. Kafar. That's to himself. <laughs> Menos para sí mismo. How good is a good time when there's no one to share it with? Y cuán bueno es un buen momento cuando no lo puedes compartir. Is that, is that safe to say? <laughs> es... You can have all the fun. Hey man, look at this car, look at this house, or you know, just I just had so much fun. But if there's no one there to appreciate it with you, what's it all worth? So think about it when when he said his goal was to live with us. To be with us. Piénsalo cuando, cuando medites. Su meta era vivir con nosotros. No need for light. No necesitaba algunas cosas. He's with us. Ne no necesitaba nosotros. All day, every day. All the Estar time. con nosotros. Cada día, todos los días. So, I would say, God is good. Dios es bueno. All the time. All the time. Todo God is good. So, will you give him a chance in your life? Le darás un chance en tu vida. Huh? To reconcile you unto himself. Para que te reconcilie consigo mismo. To show you new things. Para que te muestre cosas nuevas. Mainly about himself. Principalmente que te muestre cosas suyas. Heaven on earth. El cielo en la tierra. That's my appeal. Ese es mi eh, appeal. Amen. Amen.